5 Math, Quarter 1, Week 8, Visualization of Division of Fraction. Pag-aralan natin ang Division of Fractions. Ang given ay 1 8 divided by 2. Pag tayo ay magdi-divide, irireciprocal natin ang second fraction o pagbabalik ta rin natin ang numerator sa denominator. Kaya ang 2, imbis na maging 2 over 1, ay naging 1 half. Pwede na tayo mag-multiply pag nakuha na natin ang reciprocal ng pangalawang fraction. 1 times 1 equals 1. 8 times 2 equals 16. Pag chinek natin, ang division ay magiging multiplication. 1 16 times 2. 1 times 2 equals 2. 16 times 1 equals 16. Kung kukunin natin ang lowest term, kung i-divide siya sa GCF na 2, 2 divided by 2 equals 1. 16 divided by 2 equals 8. Kaya, 1 8. Tama ang ating sagot. Ang 1 8 kanina ay hinati natin sa 1 half. Ang isang portion na 1 8 ay hatiin sa dalawa. Kaya, 1 over 16 ang magiging sagot. Example number 2. 1 half divided by 5 equals. Ang division ay gawin nating multiplication at i-reciprocal natin ang 5. Ito ay magiging 1 fifth. Pwede na tayong mag-multiply. 1 times 1 equals 1. 2 times 5 equals 10. Kaya ang sagot ay 1 tenth. Pag titingnan natin sa drawing, hinati natin sa dalwa ang isang rectangle at naging 1 half ang isang bahagi. Hahatiin natin sa limang bahagi ang 1 half at lalabas na ang bawat isang bahagi ay 1 tenth. Kung i-check naman natin, 1 tenth times 5 equals 5 tenths. 1 times 5 equals 5. 10 times 1 equals 10. 5 tenths or ang lowest term na 1 half. Learning Task 1. Basahin natin ang problem. Daner walks home after school, then suddenly he passed by a chunk of wood. An idea popped up to his mind and wanted to share it to her sister. He brought it home and chopped the chunk of wood equally. Ano ang ating gagawin? Answer the given questions. Number one, have you experienced sharing? Yes. What did you share? Plenty. Marami tayong mga bagay na pwede i-share sa ating kapwa. Number two, what did you feel? You feel happy or contented? Number three, in the given word problem, what has been divided? It is the chunk of wood. Number 3. What is us in the problem? Ano ba ang hinahanap sa ating problem? The number of pieces he would divide the chunk of wood. Kung ilan ang piraso na hahatiin niya sa isang chunk of wood. Number 4. Write your answer using fraction strip. So makikita natin ang chunk of wood na isa at hahatiin ito sa dalawa. Tig kahalate si Daimler at ang kanyang kapatid. Kung gagamitin natin ang fraction strip, ito ang pwede nating iguhit. Tig one half ang magkapatid na Daimler at sister. Learning Task 2 Take two identical pieces of paper and fold one piece into two equal parts. Each part of the paper is one half. Kumuha daw tayo ng dalawang identical pieces of paper. Ang isa ay hatiin natin sa dalawang equal parts. One, two. Ang each part ng paper ay one half. 
Number 2. Divide one of the two parts into three equal parts. Color 1, small part in red. The part is one half divided by three or one third of one half. Ang kahalati kanina ng papel ay ahatiin pa natin sa tatlo. Isa, dalwa, at tatlo. Kulayan natin ng red ang isang bahagi. Kaya ang magiging sagot ay 1 6. Number 3. Take the second piece of paper, fold it into three equal parts. Each part is one third. Kunin natin ang isa pang papel. At atin ito sa tatlo. Ang bawat isang part ay one third. Number 4. Then fold one of the three parts into two equal parts. Color one small part in green. The green part is one third divided by two or one half of one third. Kunin natin uli ang hinati nating papel kanina sa tatlo. Ang isang bahagi daw ay hatiin sa dalwa at kulayan ng green. Kaya magiging one six ang sagot sa one third divided by two. Learning task 3 number 1. Write each of the following as a fraction. Model the fraction and solve. Sa 3 divided by 12, ang division ay gagawin nating multiplication. At kunin natin ang reciprocal ng 12. 3 times 1 12. Pag i-multiply natin, 3 times 1 equals 3. At isulat ang 12 sa baba. Ang ating sagot ay 3 over 12. Kunin natin ang lowest term ng 3 over 12. Ang GCF ng dalwa ay 3. Kaya 3 divided by 3 equals 1. 12 divided by 3 equals 4. Ang final answer natin ay 1 fourth. Pag iginuhit naman natin, makikita natin ang tatlong rectangle. Gumawa tayo ng tatlong rectangle at hatiin ito sa 12 equal parts. Ang sabi dito ay tatlong 1 12. Kaya kinulayan natin ng kulay green ang tatlong 1 12. Kaya ang magiging sagot pag binilang natin ay 3 shaded part na green at 12 na equal parts. Ang final answer natin ay 3 over 12 or 1 fourth. Number 2, 6 divided by 10. Ang division ay gagawin nating multiplication. At kunin ang reciprocal ng 10, which is 1 10. Pag i-multiply natin, 6 times 1 over 10, ang magiging sagot ay 6 over 10. Ang 6 over 10 ay may GCF na 2. Kaya i-lowest term natin sila at ang magiging sagot 6 divided by 2 equals 3. 10 divided by 2 equals 5. Ang sagot ay 3 tips. Kung iguguhit naman natin, gumuhit tayo ng 6 na rectangle. Hatiin natin ito sa 10 na equal parts. Ang bawat isang rectangle ay hinati natin sa 10. Ang sabi dito ay 6 na 1 tenth. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaya isinade natin ang green, ang anim na bahagi. Pag binilang natin, ang magiging sagot ay 6 over 10 na may lowest term na 3 fifths. Number 3. Ang given ay 7 divided by 14. Ang gagawin natin ay palitan ang division ng reverse na multiplication. 7 times at kunin natin ang reciprocal ng 14 which is 1 over 14. Kaya magiging 7 times 1 ang numerator at 14 ang denominator. Ang final answer natin 
ay 7 over 14. 7 times 1 equals 7, at 14 pa rin ang denominator. Ang 7 at 14 ay may lowest term. Ang GCF ng dalawa ay 7. 7 divided by 7 equals 1. 14 divided by 7 equals 2. Ang pinaka-final answer natin ay 1 half. Kung iguguhit naman natin ang pitong rectangle, hahatiin natin ito sa 14 na equal parts. Ang bawat isang part ay 1 over 14. Pag binilang natin ang 7 na 1 over 14, ang magiging sagot ay 7 over 14 or 1 half. Number 4, 10 divided by 12. Gawin uli nating multiplication ang division. Magiging 10 times, at ang reciprocal ng 12 ay 1, 12. 10 times 1 equals 10. At isulat ang denominator na 12. Ang 10 at 12 ay may GCF na 2. Kapag i-divide natin sa 2, magiging 10 divided by 2 equals 5. 12 divided by 2 equals 6. Ang final answer natin ay 5, 6. Kapag iguguhit naman natin ang sampung rectangle, ito ay ahatiin natin sa labindalwa na equal parts. Magiging 1, 12 ang bawat isang part. Ang bawat isang part na 1, 12 ay imumultiply natin sa 10. Kaya kukulayan natin ng green ang sampung 1, 12. Kaya ang sampung 1, 12 ay equivalent sa 10 over 12 or 5, 6. Number 5, 2 divided by 4. Gawin nating multiplication ang division. Magiging 2 times at ang reciprocal ng 4 na 1 fourth. Magiging 2 times 1 equals 2. At 4 pa rin ang denominator. Ang sagot ay 2 fourth. At ang lowest term niya pag i-divide natin sa GCF na 2 ay 2 divided by 2 equals 1. 4 divided by 2 equals 2. Ang final answer natin ay 1 half. Kung iguguhit naman natin ang dalawang rectangle at hatiin ito sa apat na bahagi, ang bawat isang bahagi ay 1 fourth. Kaya, ang dalawang 1 fourth ay may equivalent na 2 fourths or 1 half. Ang given ay 4 divided by 16. Ang division ay gagawin nating multiplication. 4 times 1 over 16. Ang 16 ay ginawa nating reciprocal. Ang reciprocal nito ay 1 over 16. Iminultiply natin ang numerator. 4 times 1 equals 4 at 16 pa rin ang denominator. Ito ay pwedeng i-divide sa GCF na 4. 4 divided by 4 equals 1. 16 divided by 4 equals 4. Ang final answer natin ay 1 fourth. Kapag iguguhit naman, guguhit tayo ng apat na box. At hahatiin natin ito sa 16 equal parts. Kaya ang isang part ay 1 over 16. Pag itinimes natin sa 4, ito ay apat na 1 16. Kaya ang magiging sagot ay 4 over 16 or 1 fourth. Number 7, 3 divided by 24. Ang division ay gagawin nating multiplication at isulat ang reciprocal ng 24 na 1 over 24. Pag iminultiply natin, 3 times 1 equals 3 at isulat ang denominator na 24. May lowest term ang 3 over 24. I-divide natin sa GCF nila na 3. 3 divided by 3 equals 1. 24 divided by 3 equals 8. 
Ang final answer ay 1/8. Kapag iginuhit natin ang tatlong rectangle at hatiin ito sa 24 na equal parts, ang isang portion ay 1 over 24. Kapag tatlo naman, i-multiply sa 3, ito ay magiging 3 over 24 or 1 8. 18 divided by 54. Gagawin nating multiplication and division. Magiging 18 times 1 over 54. 18 times 1 equals 18. 54 ang denominator. At pag kinuha natin ang lowest term, i-divide natin sa GCF na 18. 18 divided by 18 equals 1. 54 divided by 18 equals 3. Ang final answer natin ay 1 third. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muli!